哈喽，各位朋友，大家好，欢迎来到《君与词话》联军严选中国古代重要器物的专场，我是本次的主持人菲尔。那今天呢，由我和咱们的文物鉴定专家、原北大资源文物学院院长李延新老师一同带给大家。熟悉我们的朋友都知道啊，本次的网络云端拍卖会已经是中红信二零二三网络云端拍卖会的第四期了。那参与本次竞买的平台有一点、中红信小程序、微拍堂、连拍在线以及一拍全球。今天的竞价阶梯是十万以内，我们的加价幅度是一千。十万到二十万，我们的加价幅度是五千。那二十万以上呢？我们遵从二五八零的一个竞价阶梯。当全场出现最高价的时候，我将倒计时五秒。那么这个时候呢，将是您最后的出价时机了。倒计时结束，哎，我们的交易就达成了。所以在此呢，菲儿也衷心的祝愿各位藏友在今天可以竞买成功。好的，那我们的话不多说，接下来我就宣布本次的网络直播拍卖会正式开始。好，我们首先看一下。第一号藏品，明代的铜石加摩尼佛坐像，好的，已经摆到前面了。接下来就要把时间交给我们的李老师了。嗯、大家好啊，今天在拍卖的过程当中呢、嗯，各位朋友对拍品有什么疑问，有什么问题，或者想了解某方某方面的事情，可以直接在我们的公屏上说。对，希望今天也是可以和各位朋友一起知无不言，言无不尽。对，有什么感兴趣的，趁着李老师在这儿，都可以把问题问出来。好，那我们来看一下我们的第一号藏品吧，明代的铜石加摩尼佛坐像。呃，这个坐像呢，嗯、像个菩萨啊，嗯，它是全切加辅佐莲台之上，后边有藏有注文，注的文字是成化三年。嗯，这件东西我们行内叫黑皮佛、嗯，是传世的那种表面黑漆骨的颜色。嗯，呃，他用咱们话说比较开门，也比较自然，一眼货啊。眼货。这件东西比较完整。嗯。这是典型明代的佛像。是的，那老师他是释迦牟尼吗？嗯，我看是菩萨像，有点像。冠，它两边这个披肩，这是一种菩萨的造型。所以它的披肩，我们就可以看出来它的这个身份。嗯、菩萨还有璎珞，都能看出是个菩萨。哦，嗯，对，那个有的释迦牟尼也有菩萨像出现的，嗯、对，这种情况也是有，也是有的，对，啊、哦，对，这是典型菩萨像，是吧？对，好的，那我们现在各位朋友如果有喜欢的话，就可以来出价了，一千，好，这个小程序是吧？连拍，连拍，嗯、好，现在一千，这个尺寸呢，成带画成画款的或者带款的，要比不带款的高一倍，嗯。嗯好，一千、两千，好的，两千是小程序的朋友是吧？两千还可以继续啊，三千、三千、四千、四千、四千是哪儿的朋友？小程序的朋友，好，五千，好的，五千是连拍的朋友，还有吗？还可以继续啊。六千小程序的朋友给到六千，其实我觉得真的是可以来一个开门红。这个估价是两到三万元。啊<笑>、呃，估价两到三万。有字，有字的，有纪年的、嗯，要比不纪年至少贵一倍。七千，好，连拍的朋友给到了七千。如果没有文字，这、嗯、这件佛像呢，估价是一万元。这有文字，嗯、而且还是成化的，就是明中期偏早阶段的。所以其实两万都赚是吧？对，八千。嗯，他应三万块钱左右。三万块钱，那其实我们的空间现在非常大。对，而且这件佛像又没有争议。没有争议的，对，九千，好的，九千。还有没有朋友还可以继续啊？刚刚老师也说了，其实我们这样的一尊铜，明代的释迦牟尼坐像，一万，小程序的朋友给到了一万。我们还有很大的空间，还有没有朋友要继续再加一口的？得看起来也是，就是怎么说是呃，释迦摩尼也是三大佛祖之一，就看起来非常的能忍能辱。好多佛像都是从释迦牟尼演化出来的，对的，只有一个释迦牟尼，所以寓意也非常好。一万一，好一万一。那其实我们的这第一个拍品也是比较有收藏价值的吧？对，我们这个前几个就是性价比也高，性价比很高。嗯、好，一万二小程序的朋友给到了一万二，还有吗？一万二
其实今天我们有很多拍品，真的大家也是可以捡漏的，所以如果有喜欢的朋友，一万三连拍的朋友给到了一万三，还可以继续再加，来一万三还有吗？好，接下来要进入到倒计时环节了。倒计时五秒，这将是您最后的出价机会了，所以各位朋友要抓紧，赶紧考虑。来，五、四、一万四，小程序的朋友给到了一万四，一万四还有吗？抓紧考虑，抓紧应价，一万四。佛像品相也好，它品相没有问题。一万五，好，连拍的朋友给到了一万五，还有吗？我们的空间还很大。其实三万都赚啊，现在是一万，好，一万六，一万六，小程序的朋友给到一万六，来，接下来要倒计时五秒了，快速考虑，各位朋友，快速应价，五、四、三、二、一，好，一万六，感谢。好，那我们看下一件是清代的一个同行炉啊。嗯，大家可以先看一下图片展示。这个怎么定清代呢？我不让多少钱？那写名了不行吗？嗯，其实我特别想问一下咱们老师，这个同行炉是用作什么呀？行，就是端着行走。呃、哦，在古画里经常有和尚啊，后边这个跟着侍从啊，就端这么一个行炉，哎、呃哦，从这个店走到那个店，来回走。哦，来回走。叫、呃、叫行走的炉，就。那它的作用，比如说是照明，还是放一些香？是是放香。香。哎、呃，跟着，但是咱们现在不可以理解，嗯、这是这个店可以有炉，那个、店可以炉，干嘛还端着走？对对对。那时候确实是这样的。<笑>啊，其实也是一种传承。嗯、呃，这个我们字面定啊，这是清代的，嗯、告诉大家这个炉呢，我看呢是就。忽必烈的时候的啊，嗯，<笑>比那还甚至还要早，还要早、哎、是吧？早，所以其实我们要定朝代的话，这个是明还是？但是我们有些政策限制啊、哦哦、明白了，明白了，明白了吧？这个形炉是特别好，整个是一个莲花，下边是荷花叶，上面是莲花莲蓬，看出来了，荷花叶镂空了，还有一个小莲朵。其实非常有设计感，边缘錾刻的缠枝花卉，嗯，而且是两股这个。合并到一起，后边呢还有一个荷花的一个段折枝。哎，确实是、啊。这个设计特别好，佛教的味道特别浓，真是寺庙里用的。对的。这个最晚是忽必烈时期啊。哦，最晚是忽必烈时期。嗯，对。好的，各位朋友，现在可以来出价了。嗯、以我一千，以我现场说的为准啊。嗯。字面定了时代是没办法。好，一千还有吗？我们可以继续来加一口啊！如果有喜欢的朋友。我觉得它的设计感也是非常明显的，包括底下的花瓣儿，两千。对，我看到它的每一个线路都非常的清晰，半半分明。<笑>两千，三千，好，三千连拍的朋友给到了三千。然后我们这边还有朋友来问候您说：“李老师下午好。”那看来是我们李老师的一个粉丝是吧？<笑>今天知道啊、嗯，这位朋友是姓江的一位朋友啊。嗯。好，四千小程序的朋友现在给到了四千，四千还有吗？我们还可以，还可以再加啊。那像这样的一个同行炉，如果说就是现在市场的一个估价，能给到多少啊？呃这个、估价多少？五千是吗？三万左右吧。三万左右，也是三万左右、嗯。对。好，连拍的朋友给到了五千，我们还可以继续。行炉，唐朝特别流行。唐朝，哎，唐朝是最多的，连唐宋元，嗯，后几朝就少了、嗯。我还没见过清代有行炉的。哦，是吧？嗯、六千，好的，六千。还有还有瓷器的，还有银器的，法、嗯、门寺出了就行炉就有。行炉。嗯，对，呃，唐代的绘画、壁画里行炉画的也很多。呃，再问您一下，比如说这种行炉是只有寺庙的僧人用，还是其实老百姓也都会用、啊？老百姓少，主要寺庙为主。主要是寺庙为主。对。七千是小程序的朋友是吗？啊，好，七千还有吗？还可以继续加。八千，来八千、呃。敦煌的壁画啊、嗯，这个还有重要的墓葬啊，寺庙里的壁画，很多画这个行炉高僧。嗯、哦。嗯。还很很多专门画这个行炉的高僧。对。对对
，所以可以见得这个醒目炉其实和那个朝代的高僧非常的密切。咱们那会儿在这个大殿拜，拜完接着走下一个殿，就端着走，就拿着它。哎，这炉是自己的，是也算是一个以示敬佛嘛。对，也算是一个随身的物品。跪拜，然后再走下一个殿，端着走。<笑>我想是这样的。<笑>对。好的，现在是目前有朋友给到八千，还有吗？这个炉非常开门啊，一眼过，<笑>一眼过，所以赶紧大家就是我一眼过九千，一眼过这词儿，一点的朋友。好，现在九千，一点的朋友给到了九千，还有吗？没有的话，现在我要进入到五秒的倒计时了，这将是您最后的出价时机了。一万，好，一万，还可以再加。这个炉至少至三万，至少三万，所以现在还可以捡漏啊。所以要快速考虑，快速应价，一万。嗯，这像这种形炉不多，这种形制的，<咳>正是壁画的<咳>。是的。形炉大部分是像高脚杯似的，这么端着、哦。像这样的是不多的。那种瓷的多，对，这种青铜的形炉、嗯，这这种设计感这样强的不多,的多的。所以各位朋友真的是捡漏了啊、嗯！现在目前是一万了，还有吗？来，下面我们倒计时五秒，五、四。三、二、一，好的，一万，谢谢。来，我们看下一件是二十世纪的一个纯银提梁壶。对，哎，纯银提梁壶是日本的。对，对现在艺术品不分国界，特别是铁壶、嗯、这种银壶这种文化，嗯，以日本为主。哦、嗯哎，这个铁壶的价格高起来就是日本。哇，这个是很有分量。中国几乎没有。哈哈哈中国没有这种茶的饮茶或者用铁壶这种文化，这是没有的。嗯、是那中国,中国是紫砂文化。对对对，哎、中国喝茶的时候紫砂。是的，是的。没有盖碗。铁壶银壶这种日本文化。哦，嗯、是的。当然，银壶唐宋也有高级贵族用的，主要是饮酒用。嗯嗯，好的。现在可以给出出价了，朋友，如果喜欢我们的这个一千好连拍的朋友，现在给出了第一口价一千。一边听老师讲，一边可以继续给出出价。一点的朋友给到了两千，还可以继续。这种乳钉纹呢，密密麻麻的。这个、三千，小程序的朋友三千。这个、常价最常见的，嗯，这个钮还落空，这这个四千，档次比较高这把银壶。嗯，好，连拍的朋友给到了四千。大概有一百到两百年的历史，相当于中国清晚期这个阶段。哦，嗯。那我们现在就这个银壶来说一下，五千是吧？嗯，小程序，市场价三万左右，也是三万，也是三万，两万五到三万这样一个价。哦、如果是底线，啊，我们可以看一下。制作的者的名字大师。嗯，对。啊，有的时候会把制作者给写到下面。对，这个银壶。嗯。喜欢的朋友可以继续出价六千。有制作者就更贵一些，这个没有。这个没有。嗯嗯。哦，这个还挺实用的，七千，回去之后自己就可以用了，可以把它当做一个藏品，也可以直接就用起来。好，现在是八千，一点的朋友给到了八千。还有没有？二十世纪的一个纯银提梁壶。九千，小程序的朋友给到了九千，还可以继续再加，加一口。其实真的是很有分量，也挺精精致，挺精巧，挺好看的。在日本湖里头算是大型的。嗯，是很大。你看它这个容量就很多，一万连拍的朋友给到了一万。嗯，来，现在直播间的各位朋友们有没有就是对我们现在第三号拍品二十世纪的一个纯银平梁壶感兴趣的？如果感兴趣的话，现在就可以来加价了。还有吗？一万。好的，接下来进入到倒计时的环节，这将是您最后的出价机会了。五、四、一万一，一万一，好，一万一还有吗？一万一，来，一万一倒计时五秒，五、四、三。一万二，好，连拍的朋友给到一万二，因为今天我们的藏品非常多，一共有六十一件，所以我们的这个速度是要上去的。各位朋友要抓紧时间考虑，快速的应价。目前是一万二，现在还有吗
一万三，小程序的朋友给到了一万三。呃，这种银壶、啊、价格不可能太低，因为是的，材料价值说想几千块钱、万把钱买是不可能的。嗯、是的，是的。所以我们的购买者也要明白，这银壶是从日本制作，在整个销售环节，嗯，不会像其他古董能减大包。哎，就是说一个一百万的东西，你一万买这。过去有这个例子，嗯、在银行是不会的。对的。哎，他可以优惠买，便宜买，但是不会太悬殊、嗯。是的，没错。那我们新湖也是这个价儿。嗯，一万五。好，一万五，现在还有吗？嗯、来，一万五，倒计时五秒，五、四、三、二、一。好，一万五，谢谢。恭喜。是的，也是捡了一个大漏。新的,新的就得两万多、嗯，网上有卖。网上有啊。对。网上的那种就是能保真吗？呃。网上是不鱼龙混杂，所以就是各位朋友选择还是要像我们这种中红信，非常可信的正规平台来。日本呢，它是假货比较多，都是国人带过去的，说当代生产的工艺品。对，所以其实不要轻易的去买，一定要就选择有这样专家可以帮大家来鉴鉴别鉴真。朝天口。对，这个是我们的第四件清代的一个铜狮子香薰啊，喜欢的朋友现在一边听李老师讲，一边就可以给出出价了。这是青铜的，这个年代比较好。这个。哎，对，这个年代应该是明代，我看他怎么定。他是清。定的是清，明代的，明代是吧？对，明代。铜，我俗称叫朝天吼，也称角端，非常漂亮啊！呃、大型的在皇帝旁边两个香脊上，是放，他的嘴大大的张着，嗯、朝着天，非常的有气势。也有管它叫天禄寿的，天禄寿。正常的、呃、很多上面有一个角，这个是不带角的。嗯、哦、嗯、呃，是。有的称为酸泥，酸泥是狮子的变体，是那它这个、它外形跟狮子一样。嗯、对，这个是它好多名字，那是耳朵，这是耳朵。哎，哎这个耳朵长得也非常的有意思。喜欢烟嘛，叫天灵土物嘛、啊，所以刚好把嘴张开，让烟从嘴巴里出来，嗯、是吧？酸泥。对，我们的这个一个铜狮子香薰。明代晚期，呃，七斤酸泥。嗯。嗯，大家注意这个铜的荷叶，那种荷叶从战国时期就已经。是小程序的朋友一千，现在已经给出了第一口一千，还可以继续来，两千两两千，一点的朋友给出了两千。这也是一个典型器，各位。三千，好的，现在三千。就我觉得把它放在书房，非常好看。好的，四千连拍的朋友。会所陈设，这个点个香。是的。就是让整个房间都非常的有古韵，<笑>还有吗？四千、五千，一点的朋友给到了五千，我个人是非常喜欢这样的一个设计的。对，个人呢？六千。那你也买一个呗。嗯、好好，我现在先抽出手来。你家,你你家里有没有这种香薰？我家里有香薰，但是没有这样的香薰。<笑>这样这样的多呢，容易找，还有瓷的、玉的、景泰蓝的，对。景泰蓝的大型的都有，呃，像我可能就女孩子比较喜欢点香薰，嗯，但是可能它的这个外形都是比较富有少女心。你可以专题收个香薰，<笑>那香薰呢有，也是很，几百种，是吧、嗯？所以其实如果这样的一个香薰也是非常富有收藏价值的，我可以买回家留着，嗯、<笑>到时候看一下，哎，没准一下买了个老的香薰好买，因为香薰就是种类特别多。嗯，嗯好的，现在还有吗？七千小程序的朋友给到了七千。香薰最有趣的还是动物造型，神兽造型比较好。嗯嗯，价值也比较高。哦，是有讲究的哈。呃，如果纯粹一个几盒型的香炉带盖子那种比较多。哦，八千连拍的朋友给到了八千。也贵。所以动物神兽的会比较好。有各位朋友就是喜欢香薰的，嗯、哎，我们李老师也给出了一些建设性的意见，大家可以来参考。现在是到八千了是吗？九千了，小程序的朋友给到了九千，还有没有？刚刚说了，比如说，哎，放在厨，呃，放在书房，啊，即使是客厅也可以。一万，连拍的朋友给到了一万，还有吗？铜狮子香薰非常漂亮，来一万，倒计时五秒，快速考虑，快速给出应价。五，一万一，好，一万一，小程序的朋友给到了一万一，还有吗？一万一，倒计时五秒，五。四、三、二、一。
好，恭喜一万一。来看一下下一件是一个清代的同天路香薰，也是一个香薰。您看这个是清代的，这个更高级，我看更高级是吧？啊，这还是可拆卸啊。对，这一般都有盖子。哦，呃，朋友们现在喜欢的就可以先给出出价了。有吗？这是一个独角兽，也非常的漂亮啊！独角兽成为天路，嗯，然后上边是一个高士，高士，道教，实际是道教，道教的，对。老师，您看，它这个前面会有一些红色的，红色是包浆，包浆啊，漆，上了漆，对，是漆掉了，长了也没掉，然后漆时间长了，这个烟从哪出，并不是从人物出，这个烟呢是从这个嘴。应该是从这嘴里出来，从这嘴里啊、哦，还是从嘴里出来。出来这独角兽，这个工艺比较好，表面上了一层那个红褐的漆，嗯、然后粘久了、哦，那黑色混杂这个包浆特别厚重。是的。嗯，这个应该是艺术水平更高。会更高，但首先是一个高士坐在六千，六千。呃，是现在是一点的朋友出到了六千了，这个应该值四万到五万。<笑>七千连拍的朋友给到了七千，李老师也也是做了一个市场的估价啊，其实这个它的艺术价值会更高，所以现在我们还有很大的空间，喜欢的各位朋友可以抓紧了。一点的朋友现在给到了一万，大家可以看一下我们这个图片，很多细节。一万一，小程序的朋友一万一，可以继续快速考虑，快速应价。连拍的朋友给到了一万二，还有吗？还有一一万五，来一点的朋友给到了一万五，看来其实很多朋友也是比较喜欢我们这件藏品的。这个工艺比较精。嗯，一万六连拍的朋友给到了一万六。确实是啊，它还可拆卸，一万七。好，现在一万七还有吗？还可以再加。包括这位高士的神情也非常的悠然自得，手里拿的是个什么呢？手里拿是一卷书，一卷书，或者是经，对，经文这是最恰当的。一万八，连拍的朋友给到了一万八。原来上一层红漆，这件东西是个精品，各位。精品啊，非常漂亮！大家可以看一下，在我们的这个灯光下，是不是非常非常的精致？嗯、这是个天路兽啊，天路兽，天路兽叫独角兽，呃，所以寓意也比较好吧？天路最早是汉书《汉书》，<咳>《汉书》《汉书·习异传》嘛。一万九，双脚者会为辟邪，单脚者会为天路，这是关于双脚单脚最早的一个记载。哦天路有多福多寿的吉祥含义。它路路位的路就是俸禄的意思。对。所以它和这个谐音。也有飞黄腾达、大展宏图之意啊。嗯、<笑>可以这样理解。嗯，好，现在一万九还有没有在家的朋友了？来，一万九，接下来倒计时五秒，这将是您最后的出价机会了，快速考虑，快速应价。五。这个年久了，底层是红漆脱落，然后这个包浆的古。韵味特别浓啊！是的，非常漂亮。意思的。四、三、二、两万，连拍的朋友给到了两万。来，还有吗？也非常的大气。这在屋里陈设多好。多漂亮呀！风云突兀的。两万一，小程序的朋友给到了两万一。它包装成这样，是不是就可以看出这个年代的叠加？对，对年代的久远性。两万一还有吗？来，两万一，接下来进入到倒计时的环节，五、四、三、二、一，好，两万一，恭喜，恭喜这位朋友。接下来我们看下一件清代的。铜铜建一阿拉伯文钵哦，是个钵，这件东西，而且上面有有阿拉伯文哎，嗯，我们叫剪金工艺，嗯，就是嵌银是剪金工艺啊，这个贴金贴银，喜欢的朋友现在就可以给出出价，嗯，我的天，这个工艺真太棒了，李老师自己都喜欢了啊，这个钵了不得。
，对，看吧，看一下，非常的漂亮，铜嵌银、啊，这个傻开门。<笑>一眼过傻开门。对，铜嵌银阿拉伯文波。古阿拉伯文，现在不用了。还真的是很漂亮啊、嗯！这工艺多繁杂，就这件东西当年生产成本都极高。是的。熟练的工匠，包括在咱们《新唐书》里记载、嗯，就是你要学这个嵌金，就银子的篆刻工艺。嗯。学四年，相当于大学本科。是的。然后才允许你去从事这个行业。所以真的很难得，工艺就很复杂。唐朝在长安城是专门有培训这样的机构，有、哦、师傅带徒弟这样的形式。是的。对。那看来那个时候是不是就很多人喜欢这样的一个欠银的阿拉伯文波？档次比较高嘛。咱们清晚期有句俗话，就古玩行的俗话。嗯、一千，小程序的一千。潘池金凿五色毯，罗店椅子象牙床。<笑>金凿就是指错金错银。嗯。嗯，对。是，那其实也是比较有身份和地位的人，可能在古时候有啊，在同一个时期、哦，比方说这是清早期或者明晚期的，嗯，呃，如果是青花瓷画阿拉伯文的、嗯，或者其他香炉就是铸造阿拉伯文的，嗯、几万几十万的很多，是的。那你说这个东西估价，我这东西估价我最少得十五万，嗯，两千，现在出到了两千，还有吗？这个现在是价值远高于那种那种铸阿拉伯文的香炉，也高于那种普通的青花瓷，甚至高于官窑青花瓷。啊，那这个官窑也没它贵，都高于官窑青花瓷了。而且是官窑的至少十倍以上的价值，在当时就是这个价值。现在就白菜价，你两三万的买都白菜价。你看，也有朋友说是少见好东西，真的是很少见。一眼货。所以喜欢的朋友，我们现在就赶紧出价啦。现在目前是三千啊，一点的朋友给到三千，还有没有朋友？小程序的朋友现在加到了四千，四千。这个东西一上来，李老师就说：“哎呀，是个好的，好东西。”不管在任何地区、任何国家、任何时期，它都是一个极其这少见吧，不多见。极其就属于奢侈品，奢侈品啊，比你们的香奈儿的包，比爱马仕的包还要贵。是的。我们爱马仕这些名牌包并没有多少科技含量，是、嗯、的，它这个技术含量还有材料价值，它用了很多银子，真的很复杂，黄金、白银、紫铜，五千好，三种材料镶嵌，这个是很罕见的。呃，这应该是个，这是花吗？还是一个阿拉伯的一个图案呢？流拍给我得了，那五千。<笑>一万块钱以下，我留开我要。对，你看这个图案就感觉非常的复杂。嗯、那是一个狮子兽面。兽面啊、嗯，对，这是祥云吗？有有一个圆圆的，是祥云。那边嵌的阿拉伯文化就嵌的比较密集。是，就很密集，感觉很复杂。嗯、对，啊，颜色也是。你看阿拉伯文的地轮是用黄金金丝嗯，上面用银丝在中国这个还几千块钱论价呢、啊，这东西应该是几十万的东西。嗯。怎么可以拍送？您是想参与我们的这个竞拍吗？啊，小程序的朋友给到六千。首先呢，您需要交纳一笔保证金，啊，交纳完了之后就可以参参与我们的竞拍了。无论是在我们的这个，呃，中红星小程序或者是微拍堂上面都是可以的。这个在古玩城也得要个十万八万。所以现在我们的这个真的空间太大了，朋友，现在还没有要加的。七千连拍的朋友给到了七千。我们这个朋友圈有没有我熟悉的？赶紧这件拿下啊！这个东西性价比高，这冷门，超级冷门。是的，我们不送的。这位上山虎朋友，<笑>我们没有就是赠品啊，我们不送藏品的。我们的这个已经是让大家捡大漏了。现在抓紧时间了，七千还有吗？啊，九千。小程序的朋友给到了九千，我们可以再继续加，冲到一万。还有吗？九千还有吗？接下来我就要进入到倒计时的环节了。五秒倒计时将是您最后的出价机会了。五、四、三、二、一。好的，九千，感谢。来。九千，我要只有一万，我买下来好了。呃<笑>是的，感觉到李老师的一个心动了，我也觉得太值了。下一件是铜饕餮纹吉尔瓶，清代的铜饕餮纹吉尔瓶。嗯，清代时期啊，这是日本的。日本的，是日本回流的还是？这是日本产的。日本产的。清晚期
，但是它比中国做的好，它是上面有绿漆。哦绿旗就是中国没有的文化，就是日本有的文化、嗯，它是模仿那种古青铜器的韵味、嗯、它就是沾点那个，它不是整个涂，就局部涂、嗯，呃，类似中国这个点彩，嗯，饕、嗯、餮纹，这个中国的给它定名叫广口梅瓶，广口梅瓶叫湖，哈哈，一个是瓶，一个是湖，也是挺有意思的，一千小程序的朋友给出了一千。包括这个位置，我看怎么还凸出来一块、嗯这个、它不是一个纯平面的。这个估价八千到一万嘛。八千到一万的估价。收藏日本铜器都成风了，流行起来了。嗯。因为它制作的工艺好，你想象在清晚期飞机都制造出来了。哎，对。是的。你想象那个甲午战争那个军舰，<笑>那个精密仪器都有，何况人家的铜器就做的比咱们好。嗯。咱们当时做不出来。就是技术会比咱们发达一些，连那个好的步枪咱们做不出来。嗯，好，还有吗？我们可以继续，有没有喜欢的？现在逐渐被藏友们认识到了它这个青铜的铜器的价值，但是它的文化元素两千是中国的，完全是按照中国文化元素。是的，这是饕餮纹。饕餮纹。饕餮就是贪吃的怪兽。对。我们研究是龙面<咳>，所以其实饕餮它有什么样的寓意呢？饕、嗯、餮就是神兽，也是吉祥福瑞。嗯、对，啊、哦，两千还有吗？还有吗？三千，三千好，三千，我们的铜饕餮纹吉尔瓶，大家可以看下图片，在光下也是非常漂亮的。包括老师说了，在咱们比咱们的乾隆宫都好、嗯，所以现在开始流行了。在国内，很多人收藏这个铜器，<笑>很多人收藏啊。嗯，还有吗？朋友可以继续出价了。目前是三千，还有吗？四千，来，一点的朋友现在出到了四千，未来还会增值。嗯、是的，我们可以先来收藏起来，把这件藏品收藏起来。大家根据图片也可以看出，它的这个制作工艺是非常复杂的。也是非常精巧的，五千小程序的朋友给到了五千，有吗？铜饕餮纹吉尔瓶啊，连拍的朋友给到了六千，在我们的这个画面当中，我们的铜饕餮纹吉尔瓶慢慢的转动，大家可以看一下它的这个分布、它的画面的布局以及它的这个工艺，它整体的一个成像都是非常上等的，还有吗？好，小程序的朋友给到了七千，快速考虑，快速应价七千。来，倒计时五秒，快速考虑，快速应价，各位网络朋友，八千，八千，还可以再加一口啊，还有很大的空间，这个、品相特别完美。是的，八千，来倒计时五秒，这将是您最后的出价机会了，五、四、三。二，九千，真的是压着我们最后的秒数出价啊！小程序的朋友，九千，可以的。我们其实真的不用特别复杂的去考虑，我们这个九千，真的是谁拍谁捡漏，可以这么说。好，九千还有吗？倒计时五秒，快速的考虑，五、四、三、二、一，好的，恭喜，九千。来，我们去看下一件，清早期的一个铜座金银狮扭香炉，也是一个香炉啊。哎，这个错金银，这是攀石金凿嘛、嗯？这就金凿，嗯，凿进去的。哎呀，这是香薰，这种香薰、嗯，这是香炉，小小的小香炉。哎呀，这上面是。这是新炉，错金，这是黄金。啊，是个狮子吧，嗯、老师？错金错银狮子，对。小狮子。这个狮子的这个尾巴尾处还翘起来有，对，翘起来的。啊，这个小香炉真漂亮，非常漂亮。有款儿，有的有十手款儿，就几十万的。嗯，它是一个清早期的，是吧？嗯，是年老，一年老。喜欢的朋友现在就可以快速的来出价了，一千。连拍的朋友现在给出了一千，还可以继续。非常的精致、精巧、漂亮。啊、哦，朋
农作经营师扭香炉，是一个香炉，也是可以放到家里，无论是客厅，还是我们的这个玄关处，或者是书房。嗯这个、高级的炉。对。这个炉估计也是五万到七万、呃。多少？三千，小程序的是吗？成本都不够。<笑>三千成本都不够。<笑>工艺成本都不够。四千，四千。欠的黄金呢、啊？欠的黄金啊，朋友。来，五千，一眼老，五千，来五千，还有吗？六千，小程序的朋友给到了六千，还有朋友都说真的是窝头蛋糕的一样的价格，也是说我们的这个真的非常低了，七千，对，朋友们问尺寸的啊，错金错银的，不管什么时期都是奢侈品，嗯。所以我们真的是像朋友说的，你新的都买不来。对，窝头蛋糕样的价格，大家可以不需要过多的思虑。七千还有吗？八千，好，八千，八千，来，我们再加，加到一万，看看，来，还有吗？九千，小程序的朋友给到了九千。那比如说我们这位啊，呃，应该是微拍堂的朋友吧？嗯，应该是绿什么张先生？那您喜欢吗？您有没有给出出价？如果喜欢的话，我觉得现在也可以来给出出价了。趁着现在的价格，我们可以来捡个漏，是吧？因为我们确实是，确实是可以让大家有很大的空间。去把拍屏给拍下来的，所以我们的这个起拍，我们的这个定价也是非常的亲民，非常的温柔和柔和，也是给我们中红信的各位朋友提供了很大的便利啊！尤其是喜欢我们藏品的朋友，赶紧来考虑，快速给出您的硬价。九千还有吗？来倒计时五秒啊！这将是您最后的出价机会了，五。四、三、二、一，好，九千，恭喜！来，我们看下一件，清代的，都是简陋的，因为我们今天六十一件藏品，所以我们的速度会比较快啊。哎，这个刚才是清。清代，这个是清代的铜器羊寿星，是一个寿星，铜器羊寿星。这应该是老子。嗯,嗯，来，啊是老子是吗？对，啊是老子啊。嗯，骑个羊，有骑羊护法，藏传地区。骑羊护法，各位朋友喜欢的，现在就可以给出您的出价了。它是烟从背后冒出来，人像飘飘一仙。是从它的背后。背后对。哎，真的是啊，它的背后是有一个镂空的，嗯、所以它的这个设计非常的讲究。这是清代。老子的背后慢慢的冒出就是那个烟儿，香烟渺渺啊，从背后就更有意境了，对不对？像他的仙境一样，真的是把这个意境又凸显出来了，是一个山羊骑的山羊，但是这个这个是山羊是吧？我也看不出是牛啊，还是羊？是，呃，这个名称也是骑羊，强寿星，有吗？一千，一千，一千是连拍的朋友是吧？这不是寿星啊，这是老子，道士或者叫道士，拿这个道一个经，嗯，佛经，这不能叫佛经，道教经典。是，来我们的这个小程序的朋友上山虎，您有任何的疑问可以私信我们中红信小程序的啊、呃、后台的客服。嗯，骑羊了，老子这个动物里还有骑猴的，嗯、还有骑兽的都有。啊。您是不不知道怎么进入后台吗？故事骑牛，但是呢，现实这个艺术呢，就传到其他地区，那个骑很多动物的都有。是的。对。呃，刚刚我们在周红信国际拍卖小程序上面已经有我们的客服回复您了，您有看到周红信国际拍卖的这样的一个标识吗？您直接点击它，可以和他进行一个私信和对话，好吧？三千是哪儿的朋友？连拍的朋友吗？连拍的朋友三千还有吗？
这个烟雾是从。哎，说了又不是老子了，是吗？呃，不，是个寿星吧？因为我们的这个名字叫祁祁阳寿星啊。我们当老子或者道士比较好。嗯嗯，对，还有上山虎，看到我们的这个客服已经把我们的这个咨询电话给到您了，您也可以拨打电话来进行一些咨询啊。啊，等一会儿我们的这个拍品转到后面，大家就可以看到，在我们的这个寿星后面，它是有一个孔的，烟是从它的背后出。大家脑补一下，想象一下，是不是这个意境就出来了？五千，来，五千，让我们小程序的朋友给到了五千，马上我们的这个就要转到后面了，大家可以看一下，它的后方，哎，又切到了，切到我们正面了，它的后方是有一个孔的，这个孔就是我们烟雾出来的孔。六千连拍的朋友给到了六千。<笑>啊，好像有您的粉丝来了，这位叫向向向先生吧，像什么鱼的、嗯、说李老师长胖了<笑>、啊是，是不是因为镜头的原因呢？我看李老师还是跟我第一次见到的是一样的，一百四十五，二十年，嗯嗯，有朋友说说好像也是日本的海淘的是吗？呃，可能性大，可能性大。所以刚才张先生说这个老子是骑牛，嗯，是。都知道老子骑青牛嘛？是的。呃，但是老子呢，在日本呢，是在韩国，在朝鲜呢，都有制作，包括在越南。嗯。呃、不单是骑牛、骑羊、呃，骑兽，那很、嗯、很多个品种。就是什么都可以骑，都骑的。<笑>骑羊的少，但是藏族地区有骑羊护法，在西藏。啊、哦，对、嗯。来，七千、八千，好，连拍的朋友给到八千，来。喜欢我们这样的一个铜祁阳寿星的朋友，可以来赶紧出价。有一些各位网友啊，有一些青铜器、青铜器皿啊，造像，中国和日本是很难区别的，因为日本的好多青铜器的文化源于中国，而且离得近。哎，对，铸造方法也一样，<笑>对，内容题材也一样，装饰手法也一样，也,也差不多。文化属于同宗同源。是的，是的。所以有些东西是难以区别。<笑>但是主主要是艺术水平高，技术好，同样收藏价值，是同一时期的要高于我们国家，对,对是吧？它是技术水平和艺术水平都高于中国。哦，对，我看到我现在面前的这个羊吧，它的每一个毛发丝丝分明。九千，小程序的朋友现在出到九千了，还可以继续。来，我们加一口，加到一万。包括图片，大家也看到，无论是他的胡须，还是他身上的一些毛发，非常非常的细节化，根根分明了。还有没有朋友再加一口，加到一万的呢？来，九千，接下来倒计时五秒，是您最后的出价机会了，也是非常非常好看、有意境的一个铜祁阳寿星啊。写实，嗯，但人物呢是传统中国这个道士的形象。有朋友说是江户时期，江户那倒有可能，江户时期是清中期。嗯，好的，来五，清中期偏早，这都叫江户时期。是，嗯，四，三，明治维新嘛。对，二，一，好，九千，恭喜您，捡了一个大漏啊。